じゃあボーン。こ、今回は一体何なんだようこそ主さん、海の世界へ。こっちですよ主さん。え、どっち後ろですよ主さん。え、後ろに何かいたほわー。えー、どどど、どうしたのペルくんその姿は。お魚モードですよ主さん。僕も海の中に入りたいなぁと思ったので。魚の姿になったペルくんもいるのか。今回は、お魚になって主さんをちょっとだけサポートしますね。あ、それはどうぞよろしくお願いします。さて主さん、海の世界は好きですかえ、海の世界は、そりゃあ雄大で綺麗だし好きだよ。今回はそんな海を存分に楽しめるような世界。24時間海だけで生きる世界。うお今回は、海だけで生活してもらいます。もちろん、陸に上がるのも禁止です。24時間で建てられた海の目標を達成しましょう。その海の目標っていうのはまず一つ、海の生物をたくさん観察しましょう。この世界では、普段見られないような海の生物もいますよ。おそれは楽しみ。あ、お魚になった僕に触れてみてください。ええー、えレモンスカッシュが手に入ったんだけど。僕に言ってもらえればいつでもレモンスカッシュ提供しますので。夏っぽいジュースが今回のメインの食料。そして美味しい。さらに、飲んだ後はしばらく泳ぐスピードが上がりますよ。そんな効果もあるの。ほんとだ、泳ぐスピードがめちゃ速くなってる。さて、話を海の目標に戻しましょうか。海の目標二つ目は、ネプチューンの装備を作りましょう。この海に眠っている、強力な装備を作るための鉱石を集めて、海のキングに挑む準備をしましょう。ということは、三つ目の目標が、海のキングに勝つことです。海のキングっていうのがどんなのか気になるけど、まずは海の生物の観察だー。いやっほーい、すごい速さで泳げる。早速イルカと戯れていますね、主さん。今回は主さん、水中呼吸は気にしなくて大丈夫です。レモンスカッシュを飲めば、泳ぐスピードも上がるし、これ海だけで生活しても結構快適なんじゃ、と気づいたら海底神殿に到着してた。でも今回は海底神殿は特に探索しなくていいかな。ペル君が言ってた、いつもは見れない海の生物が気になるなぁ。見慣れない魚とかが、結構視界に入ってる気がするけど。あとは、海に沈んでいる建物にも注目ですね。ほう、建物もこの海ではいつもと違うのかな。なんかロマンがあるね。ってまって早速見たことない建物発見したけど、これは、家だったのかな形が崩れててわかりにくいけど、砂漠の村の家に、見えなくもないんだよね。とすると、ここは昔砂漠だったってことになり、ここで村人が暮らしていたということになりますね。大昔の村人ってどんな姿だったんだろうあ、ドラウンドは僕に任せてください。え、ペル君見た目お魚だけど、攻撃できるの。しかも攻撃力高いし、ここの場所にはドラウンドが多いですね。そうだよね、まだ朝だし、ドラウンドは周りに全然いないのに。っていうかペル君そんな積極的に立ち向かって大丈夫。大丈夫ですよ、主さんは探索を続けてください。な、なんて心強いお魚なんだ。お、修繕付きの釣り竿だ。いやでも、釣りしなくても海の中だからお魚取れるんだよね。釣り竿があったということは、やはりここは昔、人が住んでいたんですね。そうか、釣り竿があったから確定か。うわー、この海の探索楽しいよ、ペル君。おわ、ペル君見てよあれ。この海の生物って。さあ、ほう。元からイカはいましたけど、タコはいなかったですもんね。今のマイクラには、光るイカなんていうのもいるけど。タコが光ったらどうなるんだろうね。タコはタコで綺麗そうですけどね。お、イカスミならぬタコスミだ。思いっきりスミ浴びてますけど大丈夫ですか大丈夫、一応真っ黒にはなってないね。そしてペル君、また新しい海の生物見つけた。これってクラゲだよね。クラゲは触れるとダメージ受けるので、気をつけてくださいね。そっか、そういう海の生物もいるのか、気をつけないと。お、今度は沈没船発見。沈没船には鉱石が眠ってるから、その鉱石を集めて、今回はツールとかを作っていかないとね。この沈没船に、鉱石が入った宝箱はありますかねエンチャントされた川の防具ならあったけど、それ以外の宝箱はなかったよ。お、このお魚は、おーおーおー、膨らんだ。私も巨大化した方がいい。いや、主さんまでする必要は、あー。うおわ、大きな魚泳いでるなー。主さん、クジラですよ。マジかー。ほえー、クジラに出会えるなんて最高じゃんか。こんな大型の海の生物も出てくるようになったんだね。ね。すごいたくさん新しい海の生物と出会えますよね。またねー、クジラさーん。今出会ったクジラって、マッコウクジラの仲間かなそうですね、マッコウクジラだったんじゃないかと思います
。マッコウクジラ、全長10メートルのダイオウイカを食べることもあるらしいですよ。いやでかすぎるイカもそれを食べるクジラもやばい。あれちょっと待ってあのタコ。色がなんか違う。き、黄色のタコもいるんですね。黄色いタコも観察してみよう。おー。よく見ると、虎みたいな模様してるね。こういう派手な海の生物って。よく毒を持っていたりしますよね。それじゃあこのタコも危ないのかなでも特に攻撃するという感じではなさそうです。ウーパールーパーみたいに、タコにも色がたくさんあるんだね。あれはサメだよね、ペルくん。ちょ、ちょっと危険な匂いがします。大丈夫かな、近づいて。あんまり近づきすぎると攻撃してくるかもですよ。私を特に気にせず泳いでるし、大丈夫そう。いやでもやっぱ近づいてきたら怖いよ、サメは。沈没船で休憩しまーす。さあ、この船にはお宝は入っているでしょうかおっしゃー、ダイヤモンドゲット。海の中だけで生活してても、沈没船を探索すれば、ダイヤモンドはたくさん集まりそうですね。でも今回は時間がそんなにないからね。さすがに24時間ずっと船は探さないよ。そして沈没船の一部をちょっともらいます。これで作業台と、木の棒が作れるようになりましたね。木は海の世界では貴重だから、大事にしないとね。ペル君と協力してドラウンドを倒す。ナイスヒットです、主さん。ナイス神付きだよ、ペル君。お、ドラウンドってどうもドロップするんだね。今度はうねうね動く海の生物。その魚はウツボです、主さん。機嫌が悪いと襲ってきて、攻撃力が結構高いみたいなので気をつけてください。え、そうなの、そんなどう猛なお魚だったんだね。いやいや、主さん近すぎますよ。おわー。え、この建物って。フィリジャーの基地。地上でたまーに見かけるけど、海の中で見たのは初めてだよ。さすがにピリジャーはいないですけどね。おお。見たことない、熱に生むっていう鉱石があったよ。それですよ、主さん、今回の装備作りに必要なのは。とはー、そうなの。樽の中に入ってたけど、かつてここで活動していた人が、この樽の中に入れたのかなそれか、海に沈んだ後に樽に入ったとかですかね。何それ、すんごいロマンあるじゃん、ペルくん。お、この樽の中にも入ってた。建物の樽の中に、ネクツニウムが入っているみたいですね。海にある建物の樽を中心に調べていけばいいってことね。あっ近くにもう一つ建物があったよ、ペル君。あの建物も、普段では見ない感じですね。あの建物、プリズマリンでできてるってことは、別の海底神殿ってことそれでもガーディアンの姿は見当たらないですね。おーおー、やっぱり樽の中にネクツニウムがあるんだ。この鉱石、色がかっこいいから、どんな装備になるのか楽しみ。そしたら早速剣から作ってみようかな。沈没船からもらった原木で、作業台と木の棒を作って、レシピは普通の剣と同じでいいのかなおーおー、作れたー。攻撃力、10ですよ、主さん。さらに、ネクチューンの力で、水中の敵にはダメージが増えるみたいですよ。めっちゃ強いじゃん、ネクツニウム。セブンとペル君がネクチューンの剣の力を試している頃には、すでに夜が訪れているのでした。うわぁ、また見たことない建物だ。すごいね、この海。新しい発見がたくさんある。今までとは違って、随分としっかりした建物ですね。入ってすぐのところに樽があるね。おー、終わったー。これでネクツニウムで、一式防具が作れそうですね。あ、ここにもドラウンドのスポナーがある。うまく作ればトラップ。とか作れそうじゃないいやいや作り始めないでくださいよ主さんこことかに海のキングとかいそうだけどいや主さんどうやら別の建物に潜んでいるみたいですよあそうなのね海のキングはまた別のところにいるんだネクツニウムの剣で攻撃するとハート7個分のダメージが入ったってことは14ダメージネクチューンの力でプラス4ダメージされていますねこれは海のキングにも超強力なんじゃないおうし、そしたらネクツニウムの防具も作っていこう。まずはヘルメット。おー。水中で視界を改善する能力があるヘルメットに、水中で呼吸ができるようになるチェストプレート。これは元から呼吸できてるから大丈夫だね。え、水中で無重力になる動きやすくなるということでしょうかね。そして最後は、泳ぐスピードが上昇するブーツで、ネクチューン装備の完成です。わー、めちゃ強そう。よし、ネクチューンの力を借りて、海のキングに挑むぞ。見つけました主さん。どうやら、ここに海のキングが現れるみたいですけど。海のキング、一体どんな見た目をしているんだろううわー、びっくりした。いきなり出てくるパターンかよ
。あ、あれが海のキング。見た目あれ、ロブスターなのかな。動きはさほど速くないみたいですね。右手でチャージしていますよ。じゃあ、瞬間移動した。主さん、よく見ると腕で攻撃をチャージしているので。そうなったら、一瞬で距離を詰めてパンチしてきます。ちょっと待って盾を貫通してくる威力なんだけど、レモンスカーシュッパーちょっと距離を離したところで一瞬で詰めてくる。これが海のキングか。周りのドラウンドにも注意してください。たまにトライデントも違えるので、脅威になりかねないです。僕も対応していますけど、主さんに言っちゃっていますごめんなさい。いやいや全然構わないよペル君ケープー。うわ、しかもウィザーみたいに自動回復付きだ。これ、休憩してるとあっという間に回復されちゃう。やばいパンチが来る。大丈夫ですか、主さん。オッケー、戦えてるよ。さすがネプチューンの力だ。盾を無視して攻撃してくるのか、ガード指定力を抑えてこれなのか、ガードで抑えてこれだったらとんでもない威力だよ。よっしゃ、すごいダメージ入ったぞ。でもこれで休憩したらまた回復されちゃうから、とにかく攻撃しまくる。トライデント持ちも怖いな。あとパンチの直撃もしないように海の中でしている動きじゃないようにのキングさんおトライデントが海のキングに刺さったチャージしていますよ主さん危ないあと一発あと一発なんだうおー倒したということで主さん、24時間海の中だけでサバイバル、大成功ですー。やったー。いろんな発見があってこの海めっちゃくちゃ楽しかったなー。見ていて楽しかったと思った人は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。さあ、次はどんな世界で24時間チャレンジしましょうかね。